一九四二年秋冬季节，日本华北派遣军秘密调集重兵，对八路军敌后抗日根据地冀鲁豫某军分区实施突袭合围，军分区司令部和分区主力部队陷入困境，军情急迫，军分区独团临危受命，为保护大部队全部顺利转移，与日军展开激战。与此同时，我军获得秘密情报，有日军特务潜入战地，欲获取我军最新的密码本。因情况危急，组织上临时决定秘密委派给独立团团长关大和一项任务，命其在突围过程中见机行事，秘密寻找隐藏在文工团内失联的总部机要员的下落。务必要保证其人身安全，将其安全带。
队全部阵亡了，这怎么可能呢？我一个大队，比中国军队三个师。福田大队，攻占八路军二道港防线，没想到这地势早就埋了炸药，结果……看来这个对手很有血性，我得很喜欢。关大河的带领下，血生士士，血战到底，决死成功。在大部队转移后，不惜一切代价突出重围，八路军成功化整为零。俺们一营两百八十八个战士的血手印，我们要血战到底。二营三百零一个战士决心死战，这是我们三营的血书，决死成功。
血战到底，血战到底，生死无悔。干了，干了。我们已经射出第三道封锁线了，休息一下吧。原地休息半小时，吃干粮。原地休息，原地休息。救我们的！发现咱们的伤员。女兵，什么情况？侦察排在前面的小树林里发现的，身上三处枪伤，怕是不行了。快去交给伤员，把郑伟也请来。是。同志，同志，同志，同志，醒了，醒了。山神庙不足三十里，如果急行军的话，天亮之前就可以到达。咱们刚跳出日军的封锁线，现在你又要再跳回湖海？你没听见吗？我们文工队的三个女兵被鬼子抓了。我当然听见了。女兵被这些没人性的畜生抓了以后，哎，是什么后果你知道吗？这一点我也知道。但是现在我们要做的是尽快归队。你忘了吗？我们的士兵有一大半是伤员，需要尽快救治。我知道。落在鬼子手里了。嗯，啊，哦，老关，你先冷静一下好不好？我很冷静。你不冷静。我们现在要做的是，马上带队回军区。可是这可是什么可是？没什么可是。我告诉你啊，我坚决不同意。交给你掌握，就在这原地休息，先让卫生员给伤员的伤口做紧急处理。那你呢？你要干什么？我带一个加强班，两挺机枪，杀回神神庙，去救这些人。我要求再次召开团党委会，紧急讨论。又是开会，咱俩不是事先都定好了吗？打仗的事情，一切都听我的，不打仗都听你的。现在就得听我的。来人，我们需要急行军，但是。政委的脚受伤了，我没有受伤，这不算什么伤。你受伤了，而且是重伤。你们俩听着，政委的警卫工作就交给你们两个了，明白了吗？关大河，你什么意思？我命令你们把政委架上担架。关大河，你敢？叫你们执行命令，把政委给我架上担架。关大河，我要向上级控告你。随你的便。政委要是不上担架，就拿大绳子给我绑起来。关大河，营长、成连长，关大河。跟我回神神庙，目无纪律，目无政委，带两个机枪。我处分你，我处分你，我处分你。回来，关大河，回来，回来。
行安保的火力，进行掩护就剩六个人了，我知道。怎么了？咱才刚刚杀进第三道封锁线。没错，还有第二道、第一道。团长，咱就剩这六个人了，再杀进第二道、第一道，再去山神庙救人，你觉得这可能吗？你们愿意跟我去拼命的，就跟上；不愿意的，我不强求，自行归队吧。哎哎。你们过来，团长，团长，走，想清楚了。大哥，好兄弟，你有胆，咱们走。团长，再等等他们吧。等他们？算了吧。团长，你说什么呢？没什么。就是心有点凉，咱们走吧。团长，他们不去都有去。营长建议我们把打死的鬼子军装扒下来，然后咱们穿上，谋回过关。团长，你怎么了？没什么，这风大眼睛不舒服。
就抓到这么个小虾米。一会儿我先干掉那个当官的鬼子，枪声一响，二狗和龙才，你们两个出去，趁乱过去抢人，其他人掩护，明白吗？是，一毕。把他先压下去，吃点东西。今天晚上，他是属于你们的。哈哈，大家你看。快拉住他！放开我！放开我！放开我！放开我！就差一步，咱们断掌，要不咱硬闯吧？不行，要不先撤吧？待会儿鬼子巡逻队可以过来了，就差这一步啊，咱不能就这么走了。我不会动手术，只会包扎。不过天亮以后，会送你们去师团医院的。这里面是鬼子的伤兵。是，元爱小姐，这是格木大队长吩咐的，请您沐浴。格木大队长还说，他说什么？格木大队条件简陋，但格木大队长对元爱小姐的仰慕之情。好了，不用说了，你下去吧。哎、这个屠夫还真会用心思。抓来做人质，交换俘虏，换咱们的女兵。行动说到做到，你是八路军？你哪那么多话？你干嘛？我想穿衣服，你能转过去吗？老实点。
，是我哥哥派给我的侍女。你哥哥是谁？我可以不说吗？不行。是渡边连队长。八嘎，紧急集合，打字班来。小姐，可以出来了吗？你去看看。睡不着，有心事啊？哎，你怎么也不问问我有什么心事啊？你是军区机要处的机要员，保密等级那么高，不敢问。那你春天的时候为什么还敢给我写情书呢？哎呦，你就别再提那件事了，好不好？你把我给你写的信贴在了军区食堂，让人参观。害得我三个月都抬不起头来。我万万没想到，这一次是你来救我的。我也没想到救的是你。那咱们这次回去的路上，是不是很不安全呢？敌人有三道封锁线，我们又在山神庙惊动了鬼子，我们随时都有牺牲的可能。我也就是为了这件事情才睡不着。所以，我想告诉你一个秘密，关大河，你接下来听到的这个秘密，是一个特级秘密
，我这一次身负着特殊的使命，带回来八路军新密码本。这件事情是绝对要保密的，就连护送我的警卫员他们都不知道。本来你也没有资格知道，可是，咱们现在深陷铁壁合围，我都不知道我自己能不能活着见到军区司令员。所以呢，这个，是你从敌人手中夺回来的，我现在把它交给你。你一定要严守秘密，不能向你身边的任何一个人透露一个字。我关大河向你，呃，不，向党发誓，严守绝密。都能活着出去的话，你再还给我。如果我光荣了，你一定要亲手把这个密码本交给军区的领导。记住，不能向身边的人透露一个字。哥哥，我画的怎么样？怎么没画五官呢？我还没有看清楚他的面目。嗯，这好像不太像格木啊。不要跟我提格木去。<笑>那这个人到底是谁呀、啊？是一个为了爱情不顾一切的八路军。八路？你说的是山神庙那个八路？对呀、啊。胡闹！马上把他撕了。为什么？我不撕。你要是不听话，我马上就走。哥哥慢走，我不送啦。连着点，阁下。董某局，你回来了。报告林队长阁下，山神庙的战果已经统计出来了。此次我们一共歼灭八路军士兵二十三人，其中军官一名，两名女兵。嗯，打死了一堆虾米，放走了一条真正的大鱼，这就是你山神庙最大的战果吗？什么大鱼？我们没有发现大鱼。你是说？那名女战俘吗？我刚刚接到特高科的电报，这个女战俘很有可能是八路军纪鲁义军区的机要员。她不是八路军的文工队员吗？董伯君，我还有新的任务交给你，你得过来。这里是关家村，你带你的大队马上出发，扫荡关家村。关家村。不是一个小山村吗？中国有句成语叫“杀一儆百”，摧毁了关家村，就激化了根据地的抵抗意志。你得明白。哎，你放心，到时候黄县长会给你们亲自带路。阁下，敢问，卑职此次的主要任务是？寸草不留。嘿，什么人？出来！再不出来，我就开枪了。蓝山，嘿呀，你
这家伙，耳朵还真灵啊！哎呀，关团长，果然是你啊！这不是我耳朵灵，是我鼻子尖，大老远的就闻出了你这个团长的英雄气了。哎，介绍一下，这位是远近闻名的武功队队长蓝山，这是何营长。你好，你好，何营长，程连长，你好，程连长，你好，你好，这位是呃。我是关团长的战友，叫我小李好了。哦，小李同志，你好。哎，团长，你来关家村是找我爹呀、啊？那可巧了，村里的乡亲们可都转移了，就关老爷子一个人没走。嗯，他为什么不转移啊？在关家祠堂给孩子们上课呢，老爷子非得上完课才肯转移。这不，我带着兄弟们专门来接他老人家跟孩子们的。那走，去关家祠堂。白日依山尽，白日依山尽。黄河入海流，黄河入海流。爹，爹，大河，你怎么这时候回来了？哎呀，都快饿死了，快给我们弄点吃的吧！啊，哎，三宝，校长，我在这儿啊，你到厨房后面拿些烙饼来。哎。同学们，把黑板上的诗抄下来啊！走走走走。哎，爹，我记得以前你上山采药的时候，跟我说过有一条秘密通道，叫什么“百草天梯”啊？对，那能不能带我们走一趟？谢谢。你们是想绕过鬼子的封锁线？啊，对，谢谢。你看我们这人还不到十个，子弹也不多了，鬼子有三道封锁线，这要硬闯啊，肯定不行。这条路很难走啊，好多年了，我都没走过了。嗯，八路军不拿群众的一针一线，你不能白吃。哎呦，这小子谁叫你来了？交给谁啊？黄县长，你不是说关家村没有八路军的武装人员吗？我给同学们唱一首歌。唱一首八路军军歌，好不好？好。铁六两万五千里，只是一个坚定的方向。苦斗十年，雨退。军舰，快趴下，孩子们，保护孩子，快！没那么娇贵，好心没好报。关校长，没路了，百草天梯呀、啊，就从这儿开始了。啊，是，天梯在哪儿呢？爹。是不是要爬上去了？没错，爬上去。我先来，跟着我啊！哎。
先试试，哎哎，关校长，我先去探路。行，小心啊！小心啊！帝国的中国朋友们，你们好！今天能够在这古老的城门和诸位相见，我非常高兴。希望今后多多的关照。东边太监，我是罗场县的维持会长，欢迎连队长您的光临。连队长阁下，必然是罗商商会会长白成仁，商界同仁将结成为皇军效劳。卑职拜见渡边太君阁下，就是他，为我们打开罗场县城的城门。他曾经是国民政府的县长，黄县长，就是他，为我们带来去关家村的路。啊，哎呦，黄县长，你是大日本帝国的朋友，希望你继续担任你的县长，好好干。谢太君恩典，谢太君恩典。多谢请进，这就是您的办公室，您是否满意？喂，是我。什么？胡闹！干嘛高兴？出什么事情了？我妻子跟我女儿来中国了，永安，哥哥来了。哎，怎么没闻到煮咖啡的味道？抱歉，我还没来得及煮，那我现在就去煮啊。啊，不用，永安，嗯，你怎么没到城门口去欢迎你的哥哥呀？哥哥，嗯，我讨厌做戏。战争是人类最伟大的演出，不会做戏怎么行啊？哎，这个素描怎么还没完成啊？他已经钻进我的心里了，可是我还没有看清楚他的五官。哥哥，你说怎么办啊？他就是劫持你的那个中国军人，原来。你别忘了，他可是我们的敌人。我当然不会忘了，他可是第一个赞美过我的敌人。哥哥，你怎么了？如果我没有记错的话，这个罗场县城是你渡边联队占领的中国的第三十五个县城了。你怎么不高兴啊
。瑶儿啊，千代子带着英子来中国了。那太好了，这下就可以看到他们了。出这儿干什么呀？你，你为啥老跟着我呀？你说为什么？嗯、关大河、啊，嗯，你们独立团的政委叫张五常是吧？是。他这个人怎么样啊？老张啊，好人。哎，怎么个好法？他呀，留过苏，渡过金，勤勤恳恳，一丝不苟。哎，你问这些干什么呀？哎，那他这个人是不是不近人情，特别的严肃？哎，我说你怎么能这么说我们独立团的政委呢？啊，这是你的意思，还是上面的意思？啊？哎，你不要紧张，我没有说他不好。那你认识我们政委？嗯，大河啊。<笑>拿刺刀砍树不行啊，这干到什么时候去？我去找锯子和砍刀。到哪儿去找锯子和砍刀啊？前面屋里就是老鹰嘴了。那我跟你去。好，我也去。你去干嘛？你就留这儿。不行，我必须寸步不离跟着你。<笑>你小子，我先走了啊。我看呐，你这东西，还是你自己拿着吧，啊，省得你像个跟屁虫似的。哎，关大河，你说话怎么这么粗鲁啊？嘿嘿，咱没吃过苏联的洋面包，对不起了，多担待啊。哎，不行，这个东西就是要交给你，你拿着我省心。咋了？啊，你拿着。你知道了吧？知道啥呀？团长已经吹响了进攻的号角。<笑>说，这叫兵贵神速。嗯，哎，哎，哎，是黄协军呢。你们先守在这儿，我绕到后面去看看。情况不对，就先开枪。是，别，你就留在这儿别动。好、啊。看见没？咱可是买，不是抢啊！哎，够不够啊？不够你说呀、啊！我已经病了好几个月了，我打着山鸡都喘气。哪敢去打豹子、啊？那个老东西，我他娘让你装，我叫你装，你装和说，包皮在哪儿？说说说、啊，我来替你出气吧！哼哼哼，妈的嘞！山里的野味儿啊！哎，把车放下。要看看，看看，看看，看看！你也怪不得躲起来了，没想到还是个小娘们儿。哎呀，哎呀，哎别走，别走，我要尝尝野味儿呢。来吧你！住手！过来！干掉他们！八路大爷饶命啊！八路大爷饶命啊！你这个叛贼，今天不杀你就等于中国人！别别别别别！我也是中国人，我也是中国人呐！
是中国人，你欺负中国老百姓！呃、八路大爷啊，只是我一一一,一时糊涂啊，我家有妻儿老小啊，求你放过我吧。起来！这是。你哪个部分的？姓名？我我叫赵兴，今年三十五岁，是跟随呃七十一联队的黄协军，十八大队的小队长，呃，一直跟随着黄军进行大大大大扫荡。黄庄附近的一仗，我们那个那个被被打败了，本人侥幸逃脱。他是你打死的？呃、啊，不不不不不不，不是我，是啊，是是是是他他他他他他，那死有余辜啊！你这个，行了，嗯，你把那狗皮给脱下来。啊啊啊啊啊！哎，孩子，跟我们走吧，舍不得爷爷。可是他已经过世了，跟我们走吧。那你一个女孩子，在这靠什么生活呀？打猎。报告太君，老鹰嘴方向有枪声，前行。还有一个班的美军，好像是带路的。鬼子什么方向？朝我们这边来了，最多十五分钟就到了。一个小队，美军一个班，团长，打吧！没有退路了，跟他们拼了！你们马上过桥。桥板不够啊！重复使用。走过去后，就把后面的移到前面去。那你呢？把敌人引开，大河，爹，你放心吧，能对付你儿子的子弹，到现在还没造出来呢。同志们，把身上的手榴弹给我。团长，你留下，我去把敌人引开。还是我去吧。团长，去，俺去吧。都别争了，这是命令。团长，我们在那边等你。过去之后，马上归队，向政委报道。那你怎么办呢？我自有办法。都听着，一营长到。从现在起。所有人都听一营长的指挥，回去之后马上归队，不得停留。是是，团长，你你咋脱险了？我搞了一套伪军军装，瞒天过海，鱼目混珠。关大河！哎哎哎！关大河！立文同志，你干嘛去啊？你放开我！我要跟他在一起，我不能让他离开我。啊？什么情况？这就好了。是你，万一他有个意外怎么办？啊！我留下来的关大河，让他二怎么能行？马上转移。这团长还在对面呢，你们这不是过河拆桥吗？这是团长下的命令，快把桥板给我拆了！不行，我看谁敢动手。李芬同志，我们得马上赶到独立团集结地。船长，啊，把李芬给我带走。啊，哎，走吧，走吧。我不走，走吧，你走，放开我。走吧，走走走。来来，别别别别别。哎哎，我说同志啊，我不是你们部队上的人，不归你们管啊。哎。哎，郭校长，郭校长，郭校长，郭校长，现在回来呀，郭校长。哎，郭校长回来呀，你们危险。回来呀、啊！哎，你们走吧
起了蘑菇，你怎么会在这儿？秦佛东，你怎么会知道这么隐秘的地方？哦，我明白了，原来你们家祖祖辈辈都是守护这个秦佛东的。小蘑菇，我要拜托你一件事。生命还重要的东西，我想暂时藏在这里。你怎么知道我要来的？是哥哥告诉我的。啊，我本来还想给渡边君一个惊喜呢。嫂子，你瞒着哥哥来中国，他好像有点生气。没关系，等他吃了我亲手做的饭团，自然就会高兴了。嫂嫂的好手艺，我也很期待。停车！停车！停车！原爱，这是什么呀？杂耍吗？这是中国的民间艺术，叫做皮影。哦。
。师傅，我们试图取经多年，现在已到了西方日落之处。这火焰山是要热死我们师徒吗？二师兄，你看，老天要下大雨了。八弟，你休得胡说！拜见大圣，小神是此地的徒弟。妈妈，嗯、那个是谁呀、啊？妈妈有了这个主人，以为我原来。就要在前面看，在前面看才有意思啊！嗯，我要，我要去后面看。是，要不你在这坐会儿，我带英子到后面看看。那好吧。司令员政委，警卫员高飞奉命前来报道。高站长，我们有一个重要任务，请司令员指示。李芬同志前段时间从军区带回了一个密码本，这就是准备启用的新密码。这里是李芬最后失踪的地方，山神庙。你们的任务是组成特别行动队，想办法通过鬼子的三道封锁线，不惜一切代价，一定要找到他。政委。政委，团长呢？团长没回来，怎么回事？我们从一线天撤退的时候，鬼子搜索队上来了，团长亲自断后掩护。团长带了几个人？只有他自己。你是干什么吃的？让团长一个人断后？这这是他下的命令啊！那你也应该给团长留几个人接应啊！嗯、李芬。你怎么来了？事情的经过就是这样的。你，你还没有告诉我，你这次来军分区的任务是？这个你不用打听，我是不会告诉你的。好吧。不过，我还是想问你一个问题。什么问题啊？当时关大河想要冲回去救我们的时候，你为什么不同意呢
，我不知道你也在其中。那要是你事先知道呢？好，你可以不回答我。哦不，作为一个革命战士，胸襟坦荡，没有什么不可以回答的。说实话吧，就是知道你也在其中，我也不会同意关大河杀回去营救你们的。你，因为很有可能，就是他不但营救不了你们。反而让独立团遭受更严重的损失。可是他现在已经成功了呀！这就是他的过人之处了。不可否认的是，也有运气成分。你比方说那个日本女军医，你说是不是？我听说，独立团马上就要转移了，是吗？哦，毕竟，这里离日军封锁线太近。林副团长。带大队转移，去寻找新的军区机关。我在这里接应关大河。哦，对了，李芬，你也要跟大队一起转移啊。嗯。李芬，你笑起来可真好看。报告，政委，西南方向五里发现鬼子搜索队，多少人？一个小队，还有伪军一百多。武器配置。侦查员没看清楚，但是有驼马。有驼马，就说明他们可能有小口径山炮和迫击炮。通知下去，全团转移。是。小子去罗场县城了啊！害得老子等了好几天。这都是哪家商铺的老鸨？大哥，这是日本娘们儿。弄过来看看。好，兄弟们，穿上来，穿上来。不错，你是日本娘们，会说中国话吗？你们是什么人？为什么要绑架我们？写信给你男人，让他拿出五万大洋，啊不，十万，十万大洋到手，我就放你们回去。押过来，赶紧的。奶奶的！原来是土匪绑票。解开，坐吧。我要妈妈放我出去！我要妈妈放我出去！能不能先把他们放开？
，把它打开。我们黑风岭的张爷，请对面的好汉出来喝茶。你们把绑架的人放了，啊、大哥。好，好像是伪军呐，这么快来救人了、啊。大哥，这就一个人。兄弟们，有一个伪军上来跟我们抢粮了，上去打死他。怎么回事？前面山口把风的兄弟发来信号，前面有一百来个鬼子朝我们冲过来了。啊，大哥，我看风声紧。是啊，大哥，那还有俩女的呢？还什么俩女人？快走！走走走走！快走！兄弟们撤！女子，女子，快撤！女子，快走！女子，走！女子，女子，女子，女子，女子，快点！解开吧，快点啊！哦，我怎么感觉好像在哪里见过你？你是红学军，啊，是。我是渡边连队的军医，我叫袁爱，你叫什么？我叫赵兴。你是哪部分的？怎么一个人在这里？我，呃。欧巴酱，このおじさんが好きだ。私を好きだ。いじめないで。啊，英子说很喜欢你。谢谢你救了我们。你不用紧张，肯定是我哥哥他们来了。你哥哥？我哥哥是渡边连队的连队长。我们真的没有见过吗？真的没有。可是，我总感觉我们见过。明安小姐，你受惊了，幸亏我及时赶到，给我抓起来！叔叔，我爸，他是我和英子的救命恩人，你们想干嘛？
是他们的救命恩人。你怎么会有那么大的胆量从土匪手里救人？中国人都是胆量很小的，我看他应该是跟他们一起的吧。你不要放肆！连队长阁下，英子小姐和云爱小姐都已被我救下。爸爸，英子，报告报告，怎么了？妈妈，什么？你妈怎么了？说，你妈妈怎么了？说，你妈妈怎么了？钱袋子怎么了？钱袋子怎么了？钱袋子，我没有见到夫人。哥哥。嫂子被山上的土匪绑走了。什么？就是把整座山都断了。你要找到钱袋子，嘿，卑职立刻去处理。爸爸，我没了。哥哥，几个子女三个子。是赵新军，他救了我们。报告太君，我叫赵兴，是黄协军十八大队的一名小队长，随黄军七十一联队，参加大扫荡，在黄庄被八路军打败。我侥幸逃脱。你很勇敢，我得很欣赏你。这样，我手下也有一支黄协军大队，你留下来，但荣队长怎么样？谢谢太君栽培。这段凯了，啊，等一下啊！哎，走，走，谁了？快追！快追！快快快！站住！给老子站住！站住！再跑！老子开枪了啊！